শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ আটাশ বৈশাখ চোদ্দশো পঁচিশ বাংলা এগারো মে দু হাজার শুক্রবার সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকে রাঙা সকাল শুরু করছি বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে পুরো রাঙা সকাল পরিবার আপনাদের সঙ্গে আছে সঙ্গে আছে আমরা দুজন আছি আমি লাবণ্য কেবড়িয়াও আছি ছুটির দিনে সবাইকে আরও একবার শুভ সকাল দিনটা সুন্দর হোক সেই শুভকামনা সবসময় আমাদের এই সকালবেলার অনুষ্ঠানে থাকে আর যারা আমাদের দিনটাকে সুন্দর করে দেন তারা আসলে কিছু মানুষ যারা দেশটাকে সুন্দর করার কাজ করছেন সমাজকে সুন্দর করার কাজ করছেন এবং আমাদেরকে সুন্দর সুন্দর পথ দেখাচ্ছেন তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি উন্নয়ন কর্মী ডক্টর এ কে এম নুরুজ্জামান যার সম্পর্কে আমরা প্রথম ঘন্টায় জানার চেষ্টা করব চলুন প্রথমে তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে শুভ সকাল সাধারণত ছুটির দিন বোধ একটু এই সময়টাতে যাদের কাজ না থাকে না তারা একটু হয়তো লেট করে ঘুম থেকে ওঠেন তো এরকম একটা সকালবেলায় আপনাকে আমরা পেয়ে গেলাম বাসায় থাকলে কি করা হতো ইনফ্যাক্ট আমি সকালের মানুষ আমি অনেক ভোরে উঠি আচ্ছা আমি নর্মালি পাঁচটার ভিতরে ঘুম থেকে উঠে যাই এবং সকালে আমি একটু হাঁটি আজকেও একটু হেঁটেছি তারপরে রেগুলার অভ্যাস আমার রেগুলার অভ্যাস ওকে তাহলে তো ভালোই হলো আমরা একটু যদি জানতে চাই আপনার জন্ম হয়েছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মজিদপুরে ওখানে কি শৈশব কেটেছে জি আমার বাবার কর্মস্থল ছিল এটা আমার বাবা চিকিৎসক ছিলেন ওখানে একটা হসপিটাল রয়েছে ওই হসপিটালে আমার বাবা ডাক্তার ছিল ওখানে আমার জন্ম হয়েছে এবং ওখানে আমি প্রায় ছয় বছরের মতো ওখানে ছিলাম সেই সময় পরিবারে কে কে ছিলেন আমার একটা বৃহৎ পরিবার আমরা সব মিলে আমার বাবা মার বারো জন সন্তান আমি ঘনিষ্ঠতম সন্তান এবং আমরা সবাই ওখানে ছিলাম আমাদের আমার বড় ভাই এবং আমার বোন তারা বাইরে ছিল তাদের পড়াশোনা করার কারণে তাছাড়া আমরা সবাই পরিবারে একসাথেই ছিলাম আপনার বাবার কথা প্রথমে আসছিল আপনার বাবা খুবই বিখ্যাত একজন আপনাদের এলাকায় উনিশশো একাত্তর সালে উনি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণকারী যুদ্ধ হতো মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলেন তাদের সেবার জন্য কাজ করেছিলেন কতটুকু জানেন আসলে তার মুখ থেকে কতটুকু শোনা হয়েছে আমি অনেক ছোট তখন আমার বাবার মুখ থেকে শোনা কারণ হচ্ছে যে যেই হসপিটালটা আমার বাবা কাজ করতেন সেটা একটু প্রত্যন্ত এলাকায় এবং সেখানে পাক হানাদার বাহিনী ওখানে যাওয়ার তাদের কোনো সুযোগ ছিল না ফল ফলশ্রুতিতে মুক্তিযোদ্ধারা ওখানে যেতে যাতে তারা ওই সেবাটা পেতে পারেন এবং আপনারা জানেন যে এই দাউদকেন্দ্র উপজেলা এখন এটা তিতাস উপজেলা হয়েছে সেটা ঢাকা চিটক মহাসড়কের পাশে এবং সেই কারণে এইটার একটা স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্ট ছিল ওই এলাকার কিন্তু যেহেতু ওইটা একটু ফ্লাড প্লেন এরিয়াতে সহজে পা হানাদের বাহিনী ওখানে যেতে পারতেন না ওই হসপিটালে সেই কারণে আমার বাবার ওখানে প্রায়শই মুক্তিযোদ্ধা যেতেন এবং অনেক বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধ ওই ওই এলাকায় যারা যুদ্ধাহত হয়েছিল তারা ওখানে চিকিৎসা নিয়েছে আপনার বড় দুই ভাইও মনে হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তারা মুক্তিযোদ্ধা অংশ তাদের সম্পর্কে যদি একটু ছোট করে শুনি আমার আমার যে ভাই দুজনের ভিতরে যে বড় উনি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়তেন এবং তখন আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ ছিল না তখন এটা বেসরকারি কলেজ ছিল সেই কলেজে পড়তেন সেই কলেজে থাকাকালীন সময় উনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং আপনারা জানেন যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বর্ডার এবং ওখান থেকে ওনারা হেঁটে আগরতলাতে ওখান থেকে ওনারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে উনি যুদ্ধ করেছেন আর আমার আরেক তার ইমিডিয়েট যে ছোট ভাই উনি এখন জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক উনি অনেক ছোট কিন্তু তারপরেও উনি ওখানে জয়েন করেছেন তখন উনি ক্লাস এইটে পড়ে এবং ওখানে ওনারা আমাদের যে আপনারা হয়তো যাবেন ঢাকা চিটং রোডের দাউদ গৌরীপুরের একটু আগে শহীদনগর একটা জায়গা আছে উনি স্বাধীনতা যুদ্ধে যখন আমরা বিজয় লাভ করলাম উনি কিন্তু ওখানে একটা টেলিফোন অফিসে একটা টাওয়ার ছিল এই টাওয়ারের উপরে আমাদের বাংলাদেশের পতাকাটা উনি ওখানে উড়িয়েছিলেন আচ্ছা এই স্মৃতি এখনও উনি আমার অনেক গল্প করেন উনিও এখনও ওই এলাকায় যান আর কিছুদিন আগে আমিও গিয়েছিলাম আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজন থাকে না কিন্তু ওই স্মৃতিগুলো রমন্থনের জন্য ওনার সাথে আমি ওখানে গিয়ে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আপনার পরিবার আপনাদের এলাকাতে মোটামুটি পরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার অবশ্যই অবশ্যই কারণ হচ্ছে যে আমার বাবা উনিশশো সালে তৎকালীন ক্যালকাটা বোর্ডে ফিফটিনথ হয়েছিলেন ওয়াও তো এরকম বাবার সন্তানের উপর অটোমেটিক্যালি একটা চাপ চলে আসে বাবা ব্রিলিয়ান্ট সন্তানকেও এরকম একটা ভালো রেজাল্ট করতে হবে 
এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই শৈশবে সেই ধরনের ডিসিপ্লিন হয়তো বা ছিল কি ছিল আপনার কাছ থেকে শুনবো কিন্তু সেই শৈশবের মানুষটি আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই জীবনের জীবন গল্পের ছোট্ট একটা সারাংশ আমরা আমাদের দর্শকদের শুরুতে একটু জানিয়ে নিতে চাই ডক্টর এ কে এম নুরুজ্জামান ভূগোল বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে অস্ট্রেলিয়ার ডেকিন ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে পুনরায় স্নাতকোত্তর এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি থেকে মাইক্রো ফাইন্যান্স অর্গানাইজেশন অ্যান্ড সোশ্যাল ভার্নাবিলিটি টু ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন কর্মময় জীবনের বিশ বছর তিনি অস্ট্রেলিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড তুরস্ক ইন্দোনেশিয়া শ্রীলঙ্কা ভারত চীন সহ বিশ্বের প্রায় তেরোটি দেশের বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছেন এ পর্যন্ত তিনটি কর্মময় কেন্দ্রিক প্রকাশনা জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর এ কে এম নুরুজ্জামানের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় দেশের চারটি বিভাগে আটাশটি জেলার একশো আটাশিটি উপজেলার এক হাজার সাতশো চব্বিশটি ইউনিয়নে বসবাসরত তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার অতি দরিদ্র পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে তিনি সরাসরি কাজ করছেন তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোরী ক্লাব কার্যক্রম কিশোরীদের ব্লাড গ্রুপিং কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীব জীবিকায়ন গর্ভকালীন প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ পুষ্টিগ্রাম গঠন নারীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভ্রাম্যমান প্রতিবন্ধী বান্ধব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্কুল পুষ্টি ফোরাম প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈকালিক পাঠশালা ইত্যাদি কিছু কঠিন কঠিন শব্দ আছে আমার মনে হয় সহজ করে আপনার কাছ থেকে আমরা শুনবো তার আগে একটু শুনতে চাই যে বাবা খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলেন তো সেই অর্থে ফ্যামিলি প্রিন্সিপাল বা ভ্যালুজগুলো আসলে কেমন ছিল আপনারা জেনে মানে খুশি হবেন আমাদের আমরা খুবই একটা খুবই ঘনিষ্ঠ আমাদের আমরা ভাই বোনরা এখনও আমাদের আমার বাবা যে কাজটি আমাদেরকে শিখিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে আমাদেরকে সৎ থাকতে হবে এটি হচ্ছে প্রথম প্রধান কাজ এবং তার সাথে সাথে আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজকে সুন্দর করার জন্য আমার যতটুকু ক্ষমতা সামর্থ্য রয়েছে সেটুকু দেয়া এই 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 দুটোই হচ্ছে আমাদের বেসিক প্রিন্সিপাল আমরা এবং সেই দুটোকে আমরা মেনে চলার চেষ্টা করছি এবং সেটার সেটাকে আবর্তন করে অন্য অন্য কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করেছি এটা শুধু আমি না আমার পরিবারের আমার ভাই বোন যারা আছেন সবাই করছে যে একটু যদি একাডেমিক জায়গাতেও জানতে চাই আপনি কিছু সময় মাদ্রাসাতেও পড়াশোনা করেছেন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং সতেরো আঠারোতম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়েও আপনি বিসিএস জয়েন করেননি কেন আসলে প্রথম যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি অনেকগুলো আমি পাশ করার পরে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পরে আমি অনেকগুলো কাজ করেছি ইনিশিয়ালি আচ্ছা করার পর যখন আমি পিকেএসএফে জয়েন করলাম এবং আমি আগে একজন নাট্যকর্মীও ছিলাম ফলে আমার মানুষের সাথে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখতে আমার খুব ভালো লাগে পিকে হিসাবে কাজ করার সুবাদে আমি সারা বাংলাদেশে আমার কয়েক লক্ষ লোকের সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে এই যে একটি একটি আগ্রহ সেই আগ্রহই বেসিক্যালি আমাকে পিকে হিসাবে রেখে দিয়েছে এবং পিকে হিসাবে কাজ করার সুবাদে আমি জানতে পারি বুঝতে পারি তাদের জীবনে কি পরিবর্তন হচ্ছে এবং কিছুটা আমি কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ থাকে আমার নিজের নিজস্ব একটা চিন্তা চেতনা তাদের জীবনে রিফ্লেক্ট করার সুযোগ থাকে এবং এই পরিবর্তনটুকু আমি দেখতে পারি এবং সেটা আমাকে আর খুবই আনন্দ দেয় সেই কারণে আসলে পরিবার থেকে অনেক প্রেশার থাকা সত্ত্বেও আমি বিশেষে জয়েন করিনি এবং পরিবারকে আমি কনভিন্স করতে সমর্থ হয়েছে যে এই এই যে এই যে কেরিয়ার এই যে চাকরি এটাও আমার জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং আমি এটা এনজয় করি পিকেএসএফে কবে যোগদান করলেন এমন অভিজ্ঞতা ছিল আসলে প্রথম দিকে যেহেতু বলছিলেন আপনি আপনার কথা বলতে ভালো লাগে সবার সাথে মিশতে খুব ভালো লাগে প্রথম দিকের অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন ছিল আমি উনিশশো সাতানব্বই সালে পয়লা জুন আমি জয়েন করি পিকেএসএফে প্রথম দিকে যখন এসছি একটু আমার খারাপ লাগতো সেটা হচ্ছে এখানে একটা হিসাব রাখার ব্যাপার ছিল আমি জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট আমার কখনো হিসাবের বিষয়টি কখনো আমি পড়িনি এবং আমি কখনো এই বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল না 
এই বিষয়টি ছাড়া অন্য সব কিছু আমার ভালো লাগতো কারণ আমি ফ্রিকুয়েন্টলি ট্যুর করেছি গ্রামীগঞ্জে গিয়েছি লোকজনের সাথে কথা বলেছি কিন্তু ওই হিসাব রাখার বিষয়টি একটু প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগতো কীভাবে ব্যালেন্স শিট করতে হবে কীভাবে ইনকাম এক্সপেন্ডিচার করতে হবে লেজার মেনটেন করতে হবে ক্যাশ বুক মেনটেন করতে হবে এবং যেহেতু বিষয়টি আমার জানার বিষয় ছিল না আগ্রহের বিষয় ছিল না একটু খারাপ লেগেছে কিন্তু পরবর্তীতে আমি সেই জিনিসটাকে আমি শিখে নিয়েছি এবং এখন মোটামুটি ভালোই পারি এবং করতেও পারি এবং আরেকটা বিষয় ছিল যে যেহেতু ট্যুর করতে পারতাম আমি একজন জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট আমি কিন্তু খুব সহজে রিলেট করতে পারতাম এবং আগেও আমি অনেক ট্যুর করেছি অ্যাজ এ জিওগ্রাফার বিকজ আপনারা জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওগ্রাফি স্টুডেন্টকে প্রতি বছর বাইরে যেতে হয় ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হয় তো এই বিষয়টা আমার আগ্রহের সাথে মিলে যাওয়াতে খুবই আনন্দিত হয়েছে ভালো লেগেছে আরেকটা বিষয় বলতে হয় যে পিকেএসএফ আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন তাও একটু আমি যেহেতু পিকেএসএফ প্রসঙ্গে এসছে আমি একটু বলি যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এটি একটি ফাউন্ডেশান এটি মূলত দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিবেদিত এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানটি যে এত এত দূর পর্যন্ত এসছে এই উনিশশো সাল থেকে এ পর্যন্ত এ পুরো প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু বাংলাদেশি এক্সপার্টিস দিয়ে তৈরি করা এখানে কোনো বিদেশি কনসালটেন্ট ছিল না কখনো আসতেও পারেনি এবং আমরা আমাদের হোম গ্রোন একটি অর্গানাইজেশান এবং একটা একটি ইয়াং গ্রুপ একসাথে কাজ করে আমরা আমাদের এই জিনিসটা একটা টিম আমাদের এটা খুবই ভালো লাগে আমার উনিশশো সাতানব্বই সালেও ছিল এখনও আর বিউটিফুল এটা তো একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে ফ্যামিলিকে না হয় বোঝানোই যায় যে ঠিক আছে তোমাদের আগ্রহ ছিল এই জায়গাটায় আমার ক্যারিয়ার হোক সেখানে হলো না আমার মতো করে এখানে হলো কিন্তু আপনি যে সময়ের কথা বলছেন সে সময় বোধহয় আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল যে পিকেএসএফ এটা একটা ফাউন্ডেশান এবং এই পিকেএসএফে আপনি ক্যারিয়ার করছেন একটা সাধারণ মানুষের জায়গাটা থেকেও তো বিষয়টা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন চলেই আসে যে বিসিএস এখানে একটা ভালো সুযোগ সুবিধা আছে সতেরোতমতে চান্স পেলেন আঠেরোতমতে চান্স পেলেন আপনি করলেন না তো সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণের জায়গাটা থেকে কখনো মনে হয়নি যে আমি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কিছুটা কিছুটা ছিল যে আপনি যে কথাটা বলতে চেয়েছেন যে সামাজিক পরিচিতি আমাকে এখনও লোকজন বলে পিকেএসএফ কি একটি এনজিও তুমি কি এনজিওতে কাজ করো এই বিষয়টা তো ছিলই এই এই জিনিসটা আপনি সত্যিই বলেছেন এবং এটা আমাদেরকে সবাই আমরা যারা ওখানে কাজ করেছি সবাইকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে কি আমাদের আমরা যারা পরবর্তীতে বিয়ে করেছি তাদেরও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে খুব বড় প্রশ্নটা আসলে ওখান থেকেই আসে কেন তুমি এরকম একটা কাজ করছো যে একটা এনজিও কর্মীকে বিয়ে করছো এরকম প্রশ্ন আমি সহ আমার সহকর্মী অনেকেই সম্মুখীন হয়ে থাকে কিন্তু যে বিষয়টি আমরা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এটা একটা ডেডিকেশনের বিষয় আমরা যখন ওখানে জয়েন করলাম আমরা যখন আমাদের সকল সহকর্মীদেরকে দেখলাম এবং এই যে একটা এরকম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কেন পৃথিবীতেও ছিল না যে সরকার একটি ফাউন্ডেশন তৈরি করে যেখানে সরকারের ছত্র ছায়ের ভিতরে আছে আবার নাই এরকম প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কিন্তু এই বাংলা পৃথিবীতে খুব রেয়ার তো সেরকম জায়গায় উনিশশো সালে তৎকালীন সরকার এই বিষয়টিকে এই এরকম একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল যে কারণে এখন আমাদের তো কিছুটা স্যাক্রিফাইস করতেই হয়েছে কিন্তু করার ফলে যেটা হয়েছে এখন সবাই বলছে যে পিকেএসএফ একটি সৎ খুব খুব ইফিসিয়েন্ট অর্গানাইজেশান এটা আসলে অনেকের অবদান এটা আমার অবদান বলছি না কিশোরীদের নিয়ে কি কি কার্যক্রম করেছেন সে বিষয়ে যদি আপনার কাছ থেকে শুনি একটা বিষয় আমি একটু প্রথমে আলোক করতে চাই যে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের এখন একটা ডেমোগ্রাফিক ডিপেন্ডেন্ট রয়েছে বাংলাদেশের মিডিয়ান এইজ কিন্তু এখন তেইশের কাছাকাছি তার মানে আমাদের বিরাট সংখ্যক পপুলেশান এখন ইয়াং এবং আমি যদি কিশোর কিশোরীর বয়স এগারো থেকে উনিশ বছর ধরে নেই যদিও বয়স নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে তাতে বাংলাদেশের এখন প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ এই এজ গ্রুপের ভিতরে রয়েছে এবং তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ তারা আমাদের দেশকে নেতৃত্ব দেবে তাদেরকে তৈরি করা আমাদের সবারই দায়িত্ব এরকম একটা চিন্তা থেকে আমরা আমাদের এই প্রকল্পের আওতায় আমরা কিশোরী ক্লাব গঠন করি এবং এই কিশোরী ক্লাবগুলো গঠন করার কেন আমরা কিশোরী আগে নিলাম কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন 
যে বাংলাদেশে এখন কিশোরদের হয়তো একটা যাওয়ার জায়গা থাকে কিন্তু কিশোরীদের কিন্তু যাওয়ার জায়গা নেই ওদের একটা সোশ্যাল স্পেস দরকার যেখানে তারা তাদের কথাবার্তা বলতে পারে তাদের এক্সচেঞ্জ ইউজ করতে পারে এবং তারা যদি কিছুটা শিখতে পারে সেই কাজটা তাদের হবে এরকম একটা বাস্তবতায় আমরা এই কিশোরী ক্লাব গঠনগুলো শুরু করলাম যেখানে আপনি জেনে খুশি হবেন এই যে কিশোরী ক্লাবগুলো করার জন্য যে যে ঘরগুলো আমরা পাই যে বারান্দাটুকু আমরা পাই সেগুলো কিন্তু এই কমিউনিটি স্বপ্নিধতভাবে এগুলো আমাদেরকে দিচ্ছে আমরা শুধুমাত্র তাদেরকে তাদেরকে বলছি যে তোমার সোসাইটির জন্য তুমি কি করতে পারো আমরা সব সময় বলি রাষ্ট্র আমাকে এটা দিচ্ছে না ওইটা দিচ্ছে না কিন্তু আমারও তো দায়িত্ব আছে রাষ্ট্রের প্রতি এই দায়িত্ব বোধটুকু জাগ্রত করার জন্য তাদেরকে আমরা মোটিভেট করি তাদেরকে আমরা বলি যে তোমাদের এই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে তুমি একটি হিন্দি গান শুনতেই পারো তুমি একটি ইংরেজি গান শুনতেই পারো কোনো অসুবিধা নেই এটা আমাদের যে সংস্কৃতি সেটাও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে তারা তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালায় তারা নিজেরা বসে মজা করে গান গায় আবৃত্তি করে নৃত্য প্রদর্শন করে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করে তারা তারা যৌতুকের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বলে যে আমার বিয়ে আমি যদি অ্যাটলিস্ট আমার বিয়ে আমি কিশোরী বয়সে করতে দেব না এই যে তাদের একটা কমিটমেন্ট তৈরি হচ্ছে তাদের ভিতরে একটা নেতৃত্ব বিকাশ হচ্ছে আবার আমরা তাদেরকে বলছি যে প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মানুষ ব্লাড প্রেশার তাদের মাপার মতো যন্ত্রপাতি নাই আমরা তাদেরকে বলছি তোমরা একটু ব্লাড প্রেশার মেশিন কেন এবং আমরা তাদেরকে সহায়তা করছি কীভাবে ব্লাড প্রেশার মাপতে হয় কীভাবে ডায়াবেটিক সুগার ব্লাড সুগার মাপতে হয় কীভাবে জ্বর মাপতে হয় এবং তারা এই কাজগুলো করছে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ব্লাড গ্রুপিংও তো করছে ব্লাড ব্লাড গ্রুপিংও করছে ব্লাড গ্রুপিংটা আমরা করাচ্ছি আমাদের যে সরকারি হসপিটালে টেকনোলজিস্ট আছেন তা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওই ওই কমিউনিটিতে সেই কমিউনিটিতে গিয়ে তাদেরকে ব্লাড গ্রুপিং করে দিচ্ছে ব্লাড গ্রুপিং সম্পর্কে যদি আপনি আমি আমি কিছুটা বলতে চাই সেটা একটু আমাদের আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে এখন আমাদের যদি বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের কিন্তু ব্লাড গ্রুপিং জানা জরুরি এখন এই বিষয়টি যদি এখনই আমরা বলতে থাকি তাহলে কিন্তু একটা রিভোল্ট আসবে বলবে যে বিয়ে করার আগে পাত্র পাত্রী ব্লাড গ্রুপিং যাচাই করা হচ্ছে কিন্তু তার আগে আমাদের দরকার সবাই আমরা ব্লাড গ্রুপিংটা জানি কি না এরকম একটা ক্যাম্পেন আমরা ওইখানে করছি আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের সরকারি হসপিটালগুলোর সহায়তায় অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে এই ব্লাড গ্রুপিং কিন্তু করা সম্ভব অনেকে তো ফ্রিও করে দেয় অনেকে ফ্রি করে দেয় এবং আমরা অনেকটা মোটিভেট করার জন্য ষাট টাকা আট টাকা দশ টাকা লাগে ব্লাড গ্রুপিং করতে কিন্তু এটা আপনার জীবনে অত্যন্ত একটা মূল্যবান আপনার একটা ইনফরমেশান আমি যখন ছোটোবেলায় স্কুলে পড়েছি যেদিন আমি আমার স্কুলে আমাদের সিনিয়র বাইরা যারা মেডিকেল কলেজে পড়তেন তারা ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেন করলেন আমাদেরকে একটা আইডি দিলাম আমি সবসময় পকেটে রাখি ঘুরতাম আমি বলতাম এই দেখো আমার ব্লাড গ্রুপ অপোজিট এবং এই কারণে এই কিশোরী ক্লাবগুলো খুবই ভাইব্রেন্ট এবং তারা আপনি যদি কিশোরী ক্লাবগুলোতে যাবেন আপনাকে হাত ধরে টেনে বসে রাখবে বলুন ভাইয়া আপনার বসেন আমরা এক ঘন্টার প্রোগ্রাম করব এবং স্ক্রিপ্ট করে তার প্রোগ্রাম করে বিউটিফুল আমি যদি একটু অর্গানাইজেশনগুলোর একটু সাংগঠনিক রূপটা জানতে চাই কতজন মেম্বার আছে কতগুলো ক্লাব আছে এবং একটা ফরমেশন প্রসেসটা আসলে কি আমাদের এই মুহূর্তে এক হাজারেরও বেশি আমরা কিশোরী ক্লাব করেছি যে এই কর্ম এলাকাগুলো আপনি বললেন যে চারটা ডিভিশনে এবং সেখানে প্রায় ষোলো হাজারের অতি কিশোরীরা অলরেডি অর্গানাইজড হয়েছে তারা নিজেরা নিজেরা সেভ করছে অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এই আমরা তাদেরকে বলছি তারা যাতে একটা ছোট কমিটি করে সেখানে একজন দলনেত্রী থাকবেন একজন কেশিয়ার থাকবেন যাতে তাদের লিডারশিপটা গ্রো করে এবং একটা অর্গানাইজেশনাল শেপে দাঁড়ায় আমরা যখন প্রজেক্ট থেকে চলে যাব তখন যদি হারিয়ে না যায় এবং আমাদের একটা সাকসেসন প্ল্যান তৈরি করেছে অর্থাৎ যে ইয়ার টুয়েলভে পড়ে কলেজে পড়ে সেও যেরকম কিশোরীতে মানে মেম্বার হতে পারে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ক্লাস সিক্সে পড়ে সেও কিন্তু ভর্তি হতে পারে যখন ক্লাস টুয়েলভের যে স্টুডেন্টটা যখন সে পাস করে সামনে চলে যাবে ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবে যাতে বেকম ক্রিয়েট না হয় এবং এটা যদি কন্টিনিউশান থাকে সে কারণে আমরা একটা সাকসেসন প্ল্যানও তৈরি করেছি এবং আমরা ওই ওই ওখানে একটা অবিবাহ ফোরামের মতো আছে যাদেরকে তারা একটা মেন্টরশিপের রোল প্লে করে আর আমাদের প্রজেক্ট থেকে আমাদের যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে আপনারা জানেন যে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে তো সহযোগী সংস্থার যে প্রতিনিধি ওখানে যায় সে অ্যাকচুয়ালি মেনটেনিং করে একেবারে স্পুন ফিডিং করে না আচ্ছা অর্থাৎ ওয়ান্স ইন এ মান্থ 
তারা গিয়ে তাদের একটু লুক আপটার করে তারা কি করছে একটু দেখে কোথাও একটু পরামর্শ দিতে হয় সেটা দেখে দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার কার জন্মদিন আজ গর্বিতা গৌতম গগনের চতুর্থ জন্মদিন দিলালপুর পাবনার গর্বিতা গৌতম গগন তোমাকে রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজ স্বাধীনের সপ্তম জন্মদিন ভাগদি নরসিন্দির স্বাধীন তোমাকেও রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন উন্নয়ন কর্মী ডক্টর এ কে এম নুরুজ্জামান তার কাছে আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি স্যার আমরা কিশোরী ক্লাব নিয়ে কথা বলছিলাম ওরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছে একটু বিস্তারিত শুনবো আর একটু আমি যে কথাটা শুরু করেছিলাম সেটাই আবার আবার একটু ডিটেলস বলছি এই এই কিশোরীদেরকে যদি আমরা যে বিষয়টা আমরা ফিল করছি সেটা হচ্ছে যে তাদেরকে যখন আমরা একটা স্পেস দিলাম তারা যখন নিজেদেরকে অর্গানাইজ করলো সংগঠিত করলো তাতে দেখলাম অনেকগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ হয় একটা কাজ হচ্ছে যে তারা ছোট ছোট অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নেয় এবং সেই ইনিশিয়েটিভে একটা অন্যতম ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে এই যে ওদের ভিতরে একটি কিশোরী ক্লাবের একটা সাংগঠনিক রূপ দাঁড়িয়েছে সেখানে একজন দলনেত্রী আছেন একজন কেশিয়ার আছেন এবং তারা তাদের ভিতরে যেভাবে সংগঠনটা চলে সেরকমভাবেই কিন্তু তারা তাদের প্রত্যেকের দায় দায়িত্ব ভাগ করা আছে তারা জানে কি করতে হবে কোথায় সহযোগিতা করতে হবে কাকে ইভেন তারা মেম্বার চেয়ারম্যান কাছে যাচ্ছে তাদের যদি সামাজিক কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাটের সমস্যা হচ্ছে তারা ওখানে যাচ্ছেন স্কুল কলেজে তারা তাদের বিষয় তাদের যদি কোনো জানার থাকে বা কোনো একটা বিষয় জানা থাকে সেগুলো তারা বলছে আরেকটি বড় বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সোসাইটিতে এক ধরনের ঢেউ পড়ে যাচ্ছে তাদের যে কার্যক্রমের যে যে প্রভাব সেই সেগুলো কীরকম সবাই জানছে এখন যে এই যে ওরা এক সংগঠিত ওদের কি ইচ্ছে করলে খুব কম অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া যাবে না তারা একসাথে যৌথভাবে এই বিয়ে ঠেকানোর জন্য আসবে আমরা কিছু ম্যাটেরিয়াল দিয়েছি সেখানে তাদেরকে তারা লুডু পুষ্টি লুডু আমরা বলছি তারা বসে একসাথে খেলছে খেলে খেলে তাদের এই কিশোরী বয়সে কি ধরনের পুষ্টি দরকার সেই পুষ্টি সম্পর্কে জানছে সেখানে আমরা কিছু ইনফরমেশান দিয়েছি যে যদি তোমরা জানো যে এই এলাকায় বাল্য বিবাহ হচ্ছে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বাংলাদেশ সরকার ওয়ান জিরো নাইন নামে একটি ডিরেক্ট টোল ফ্রি একটা নাম্বার করেছে যে কেউ ফোন করে বলতে পারবে যে এখানে একটি বাল্য বিবাহের ঘটনা ঘটছে তারা সরাসরি সেটি ওই এলাকার স্থানীয় প্রশাসনের সাথে এটা যুক্ত হয়ে যায় এবং ওখানকার পুলিশ প্রশাসন নির্বাহী কর্মকর্তা ওনারা ইনভলভ হন এবং সেই বিয়েগুলো ঠেকানোর ওনার অনেকগুলো উদাহরণ তারা তৈরি করেছে যেটা আমরা মনে করছি তাদের যে এই যে যে তাদের যে ক্ষমতায়ন সেই ক্ষমতায়নটা হচ্ছে আরেকটি বড় বিষয় আমি একটু বলবো যে এই কিশোরীরা হচ্ছে আগামীর মা তাদের শারীরিক মানসিক এক ধরনের প্রস্তুতি দরকার কারণ তারা কর্ম কর্ম তারা তারা কর্মে প্রবেশ করবে তারা মা হবে ফল আপনারা অনেকেই জানেন যে আমাদের দেশে যে অপুষ্টি হচ্ছে অপুষ্টির অন্যতম কারণ কিন্তু কিশোরী এই কিশোরী মাদের পুষ্টির অভাব কারণ যখন একটা পেটে যখন একটা বাচ্চা আসে প্রথম কিন্তু মা পুষ্টিটা গ্রহণ করে ওই ফেটাসটা পুষ্টিটা গ্রহণ করে কিন্তু অনেক পরে ফলে ওই বাচ্চা অপুষ্ট হচ্ছে তা সেই কারণে আমরা তাদেরকে এখন থেকে শিক্ষা দিচ্ছি যে তোমাকেও তৈরি হতে হবে যাতে তুমি একটা ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হতে পারো এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারো রাইট আমার একটু জানার ছিল যে কিশোরী ক্লাবটার আসলে 
আমি যেটা বলছিলাম যে গঠন প্রক্রিয়াটা আসলে কি আপনারা যেটা বলছেন যে একটা কমিটি থাকে কমিটিটা কে করে দেয় আমরা বেসিক্যালি ওই ওই এলাকায় যে আমাদের যে সহযোগী সংস্থা রয়েছে তাদের যে শাখা পর্যায়ে যে কর্মকর্তা রয়েছে তারা ওই এলাকায় যান গিয়ে বলেন যে এই তোমরা যদি এই ধরনের একটা ক্লাব করো তাহলে তোমরা নিজেদের নিজেরাই নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবে তখন ওরা একত্র হওয়ার চেষ্টা করে এক ধরনের ক্রিস্টালাইজেশন হয় একজন আরেকজনের সাথে বলে তারপর আমাদের যে সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি আছে তারা যে বিষয়গুলোকে একটু ব্রিফ করে একটা এক্সাম্পল নিয়ে এসে অন্য জায়গা থেকে যে ওরা ওইটা করেছে এই ধরনের কাজ করেছে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি তোমরা করতে পারো তারপরে তারা আস্তে আস্তে তারা একটা অর্গানাইজেশনাল শেপ দাঁড়ায় আমরা যে চেষ্টাটা করছি যে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক ধরনের রেজিস্ট্রেশন দেয় এই ধরনের সংগঠনকে সমাজসেবা থেকে এই কিছুটা রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায় আমরা চেষ্টা করছি এই ধরনের কিছু ছোট ছোট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তাদেরকে একটা সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য কিন্তু আবার একটু চিন্তাও করছি যে বেশি রেজিস্ট্রেশন এবং অন্য অন্য কাজ করতে গিয়ে তাদের ভিতরে কোনো কনফ্লিক্ট হয় এক্সাক্টলি আমি প্রশ্নটা এই কারণেই করেছিলাম যে যখন একটা কমিটির বিষয়ে চলে আসবে তখন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এইসব বিষয়গুলো চলে আসে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এটার একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট কিন্তু পরে আমরা দেখি যে অনেক সময় দেখা যায় যে তাকে মানতে না চাওয়া পাশাপাশি আরেকটা ক্লাব দাঁড় করিয়ে দেয়া এটা এগুলো খুব লোকাল এরিয়াতে খুব হয় তো সেই জায়গা থেকে আপনাদের এরকম কোনো প্রতিবন্ধকতা এখন পর্যন্ত ফেস করতে হয়েছে কি না এখন পর্যন্ত আমাদের হয়নি হয়নি কারণ হচ্ছে যে প্রথম দিকেই তারা যে যে বিষয়টি করেছে আপনি জানেন যে সমাজে কিছু গ্রহণযোগ্য লোক আছে তাদেরকে যখন প্রেসিডেন্ট করে তখন কেউ ওই সালমা আপুকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে সবাই সালমা আপুর অলরেডি ফলোয়ার তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবলেম এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি এবং হয়নি এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরাও সেই বিষয়গুলো কিন্তু তাদের আমরা একদিনের প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং সেই প্রশিক্ষণে তাদেরকে এই লিডারশিপ এই এই যে কনফ্লিক্টগুলো হতে পারে এবং সেগুলোকে কীভাবে রেজলেশন করতে হবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং সেগুলো কীভাবে একজন আরেকজনকে স্যাক্রিফাইস করে দিয়ে এই সাংগঠনিক রূপটা ধরে রাখতে পারবে সেটার বিষয়েও কিন্তু আমরা একদিনের প্রশিক্ষণ দিয়েছি এই ক্লাবগুলোকে এই ক্লাব থেকে তিনজন করে আমরা নিয়ে এসে আমরা একটা জায়গায় জড়ো করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি চমৎকার আমাদের একটি কিশোরী ক্লাব রয়েছে তারাই কিন্তু স্বপ্রণিত ভাবে দেখছে যে একটি গ্রাম চৌকিবাড়ি একটি গ্রাম রয়েছে সেই চৌকিবাড়ি গ্রামে দেখা যাচ্ছে যে একই গ্রামে ছাব্বিশটি প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে এই ছাব্বিশ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে তারা সংগঠিত করেছে কারণ তারা মেন স্ট্রিম স্কুলে ওই বাচ্চাগুলো যেতে পারে না ওই কিশোরী ক্লাবের মেয়েরা তারা এই ছাব্বিশ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে একত্রিত করে একটি বারান্দায় তারা বৈকালিক স্কুল স্থাপন করেছে আমি কিছুদিন আগে ওখানে গিয়েছি এবং আমার দেখে এত ভালো লেগেছে এটা কিন্তু আমরা বলিনি আমরা কিন্তু তাদেরকে ডিক্টেট করিনি তারাই তাদের সমাজের প্রবলেমটাকে উঠে এনে নিয়ে এসছে অসংখ্য লোক এখন ওই 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 বৈকালিক স্কুলটা দেখতে যায় ওই কিশোরী ক্লাব ওই চৌকিবাড়ি গ্রামে যায় আমাদের কিছুদিন আগে আমি গিয়েছি আমাদের অফিস থেকে আমাদের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর উনিও গিয়েছেন এবং গিয়ে দেখেছেন এবং দেখার মতো একটা বিষয় যে এই কোনো পয়সা করি ছাড়া শুধুমাত্র মোটিভেশনের মাধ্যমে এই কিশোরীরা অনেক কিছু করতে পারে বা এবং এই প্রতিবন্ধীর বিষয়টি যেহেতু এসছে আমরা একটু আমি কতগুলো ইনফরমেশান দিয়ে এটা শুরু করতে চাই আমরা হয়তো অনেকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানি না যে বাংলাদেশের প্রায় সাত পারসেন্ট লোক এখন কোনো না কোনো ফর্মে কোনো না কোনো মাত্রায় প্রতিবন্ধিতার আক্রান্ত আমাদের যদি আমি সংখ্যার হিসাবে ধরি এই সংখ্যা প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ এবং আপনারা এটার কিছুটা প্রমাণ পাবেন প্রতিবন্ধিতা একসময় একটা দূরবর্তী বিষয় মনে হতে এটা আমার না আমার পরিবারের না এখন কিন্তু দেখবেন প্রতিটা পরিবারেই কোনো না কোনো ফর্মে এই প্রতিবন্ধিতা চলে আসছে এবং আপনারা জানেন প্রতিবন্ধিতার অনেকগুলো ফর্ম আছে আর যদি আপনি একটা ফর্ম দুইটা বৃহৎ ক্লাসিফিকেশন করতে পারেন একটি শারীরিক আর একটি মানসিক 
এবং সেই ক্ষেত্রে যারা শারীরিক রয়েছে তাদের অনেক অনেকগুলো ভাগ আপনারা করতে পারেন আপনার কথা বলতে অসুবিধা হয় কানে শুনে না চোখে দেখে না ফিজিক্যাল ডিসএবিলিটি আবার মানসিক যদি ধরেন তাহলে আপনি দেখবেন সেরিব্রাল পালসি আছে অটিজম আছে অনেক অনেকগুলো বিষয় আছে আমরা যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে যে আপনারা হয়তো জেনে খুশি হবেন আমরা একটা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার জন্য এরকম একটি বই আমরা প্রকাশ করেছি এই বইটিতে বিস্তারিতভাবে কেউ যদি আগ্রহী হয় জানতে পারবে যে এই বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিতার বিষয়গুলো কীরকম কোথায় কোথায় সেবা পাওয়া যায় কারণ বাংলাদেশ সরকার অনেক চেষ্টা করছেন এই প্রতিবন্ধিতার বিষয়টিকে মেন স্ট্রিম করার জন্য এটা উল্টালাম আমার মনে হয় এটা প্রত্যেকেরই ফলো করা উচিত এত সুন্দর একটা বিষয় আপনি যদি একটু স্ক্রিন অফ সিস্টেম আমাদেরকে ছোট্ট করে একটু বলতেন যে আসলে এটা আপনারা মনিটর করেন কিভাবে প্রথমে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এই কার্ডটি আমরা প্রথমে আমাদের যে সোশ্যাল আমরা বলি সোশ্যাল ওয়ার্কার ওখানে আছে এবং একজন প্যারামেডিক ওনারা খুঁজে বের করেন গর্ভবতী মাদেরকে এই গর্ভবতী মাদেরকে বাসায় গিয়ে এই কার্ডটা দেন এবং আপনারা জানেন যে এটা আমরা একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডারে মুড়িয়ে দিই যাতে আপনারা নষ্ট না করেন কারণ এটা দুই বছর রাখতে হবে এবং তার সাথে আমরা একটা পোস্টার দিই এই বিষয়গুলোকে আরেকটু ছোট করে একটু পিক্টোরিয়াল ফর্মে আমরা একটা বড় পোস্টার দিই এটা আজকে বড় দেখে আনতে পারিনি সেই এই পোস্টারটা এই প্যাকেজটা তাকে দিয়ে বুঝিয়ে দিই যে আপনি গর্ভকালীন সময়ে পাঁচবার আপনাদেরকে আপনাদের এই ইন্ডিকেটরে আপনাকে মনিটরিং করতে হবে এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে বাংলাদেশ সরকার এখন এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রায় তেরো হাজারের অধিক আপনার কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে আমাদের ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার রয়েছে প্রায় প্রতিটা ইউনিয়নে এবং তাছাড়া উপজেলা হাসপাতাল এবং জেলা পর্যায়ে হাসপাতাল তার রয়েছে ওখানে কিন্তু ডাক্তার এবং প্যারামেডিক রয়েছেন এবং ওরা এই ধরনের মনিটরিংগুলো করা সম্ভব এবং সেখানে ডেট ওয়াইজ তারা মনিটরিং করবে এবং তার কোনো বিপদ চিহ্ন হচ্ছে কি না তাকে কোনো হসপিটালে রেফার করতে হবে কি না সেই বিষয়গুলো এখানে বর্ণন করে দেওয়া আছে গর্ভকালীন সময়ে তাকে পাঁচবার যেতে হবে এবং তার বাচ্চা হওয়ার পরে ছয় মাস পর্যন্ত কোনো কিছু খাওয়ানো যাবে না শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং এই বাচ্চাটাকে বারোবার ভিজিট করাতে হবে তার মনিটরিংটা দেখাইতে হবে কি কি বিষয়গুলো দেখতে হবে সেগুলো স্পষ্ট করে বলা অত্যন্ত আধুনিক সেবা আমরা যেটা বলতে পারি এবং এইটা খুবই উপকারী কারণ হচ্ছে যে এবং এইটাকে তো আমরা করি না আমরা যারা চিকিৎসক যে এই বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তারাই করে দিয়েছেন আমাদেরকে এবং সেটা আমরা ডিসিমিনেট করার চেষ্টা করেছি এবং এক্সিস্টিং সরকারি যে সেবা সেই সেবার সাথে আমরা কানেক্ট করার চেষ্টা করেছি এবং গর্ভবতী মা যখন তার বাচ্চা হয়ে যায় যখন প্রসূতি সময়ে তাকেও কিন্তু ভিজিট করতে হবে তিনবার সেটাও আমরা পিছনে পৃষ্ঠায় দেখ দেখিয়ে দিয়েছি কী ধরনের সমস্যা হবে কীভাবে তাকে কী ধরনের ভিজিট করতে হবে কোথায় যেতে হবে এই সবগুলো কথা এখানে বলা আছে নবজাতকের কী ধরনের যত্ন নিতে হবে সেই সম্পর্কে এখানে ইনফরমেশন রয়েছে গর্ভকালীন সময়ে সরকার যে ছয়টি বিপদ চিহ্নের কথা বলে সেটাও এখানে রয়েছে যাতে সে বুঝতে পারে এটা একটি একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এই কার্ডটা আমরা যেটা বলতে পারি যেটা একটা কমপ্লিট সলিউশন সলিউশন এবং প্রেগনেন্সি পিরিয়ড থেকে শুরু করে বাচ্চার দুই বছর বয়স পর্যন্ত তো চমৎকারভাবে বোঝানো আছে যে প্রত্যেকটা মানুষের পক্ষে এটা খুব সহজভাবেই ছবি দেখিয়ে বিশেষ করে এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা প্রায় শুনে থাকি যে প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে কিছু ভুল হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাইট রাইট বেশ কিছু কাজ আছে আপনার সেগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই উজ্জীবিত আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু আগে আমরা স্ক্রিনে দেখলাম দর্শকদের এটা আসলে কি কোন প্রজেক্ট এটাই আমরা যে প্রজেক্টের নাম বলছি এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় চলছে এই পুরো প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি টোয়েন্টি টুয়েলভ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের দুইটা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি একটা হচ্ছে পিকেএসএফ আর একটা হচ্ছে এলজিডি এলজিডি যে অংশটুকু করে সেটা হচ্ছে যে রোড মেনটেন্যান্সের কাজটা গ্রামীণ মহিলারা প্রতি দুই বছরের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তার ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করা তাদেরকে সহজে ঋণ দেয়া এবং তারা যাতে তাদের এই এই অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে বের হয়ে এবং শুধু বের হওয়া না টেকসইভাবে বের হয়ে আসতে ফাইন আমরা যেহেতু সময় খুব কম পাবো একটু শর্টকাটে আমরা যদি একটু বেশ কিছু বিষয় একটু কাভার করতে চাই স্কুল ফোরামটা আসলে কি স্কুল ফোরাম হচ্ছে আপনারা জেনে অথবা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমে যাচ্ছে কিন্তু একটি ভয়াবহ চিত্র আমাদের রয়েছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় থার্টি 
বাচ্চা স্টান্টিং আন্ডার ফাইভ চিলড্রেনদের ভিতরে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট স্টান্টিং স্টান্টিং মানে হচ্ছে এই বাচ্চাটা অপুষ্টি শিখা এবং সে অ্যাভারেজ হাইটের যে খর্বকায় এটা একটু ছোট তো ফলে এইটা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত একটি নেগেটিভ চিত্র কারণ হচ্ছে আপনার এই বাচ্চার কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট হবে না সে সে ডেভেলপমেন্ট কম হবে ফলে সে আমাদের সমাজের জন্য বার্ডেন হবে এবং সে কিন্তু আবার অপুষ্টির বাচ্চার জন্ম দেবে ফলে এই যে এই যে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট স্টান্টিং এটাকে কমানোর জন্য আমাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে পুষ্টি সচেতনতা তৈরি করা যাতে ওই বাচ্চা বয়সে তারা যাতে পুষ্টি সচেতন হতে পারে সেই কারণের জন্য আমরা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুল স্কুলে আমরা ফোরাম তৈরি করেছি সেখানে একটা পুষ্টি কর্নার তৈরি করেছি সেখানে সে নিজের হাইট সে নিজে মাপতে পারে এবং নিজের ওয়েট সে মাপতে পারে এবং সেখানে গ্রোথ মনিটরিং আছে সে যাই দেখতে পারে সে কি আন্ডার ওয়েট আর নাকি ওভার ওয়েট নাকি নর্মাল তার এই গ্রোথটা কীরকম হচ্ছে সে নিজেই কিন্তু পরীক্ষা করতে ফাইন এবং এর জন্য তাকে স্টেপ কি নিতে হবে সেটা সে কোথা থেকে নিচ্ছে সে ওই স্কুলেই আমরা কর্নার করে দিয়েছি সেখানে সে নিজে শুধু ওজনটা মাপবে এবং উচ্চতাটা মাপবে এবং গ্রোথ মনিটরিং চার্টে গিয়ে দেখবে তার ইন্টারসেকশানটা কোথায় যেখানে ইন্টারসেকশান সে তো বুঝতে পারবে যে কি নিতে হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা একটা বড় পোস্টার করে দিয়েছি যেখানে তাকে বলা হচ্ছে সকালে কি খেলে তার জন্য ভালো আমরা কতগুলো প্রিক্টোরিয়াল ছবি দিয়ে নাস্তার সময় কি খেলে ভালো দুপুরে কি খেলে ভালো রাতে কি খেলে ভালো এটার একটা পিক্টোরিয়াল পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে তাকে একটা ইমেজ দেয়া যে পুষ্টি একটা বিষয় খাবারের ভিতরে পুষ্টি যে একটা বিষয় সেটাকে আমরা বলার চেষ্টা করেছি এবং তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করেছে ভেরি বিগিনিং অফ দেয়ার লাইফ একদম একদম প্রাইমারি পর্যায় থেকে আমি তাদের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী আমি এক হাজারের বেশি কিশোরী ক্লাব রয়েছে প্রায় সতেরো হাজার কিশোরী এই ক্লাবগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত তাদের এখন পর্যন্ত যে লিডারশিপ কোয়ালিটি দেখেছি তাদের সমাজের প্রতি যে দায় আমি দেখেছি আমি বাংলাদেশের তারা হচ্ছে আগামী নাগরিক এবং তাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আরও অনেক এগিয়ে যাবে সেই আশায় আমি করছি এবং একটা কথা একটু ইনফরমেশান এখানে দেওয়া ভালো যে আমরা কিশোর ক্লাবও কিন্তু করা শুরু করেছি করা উচিত সমন্বয়ন প্রয়োজন আমরা শুধু ওই নাইনটিন সেভেন নাইনটিন নাইনটি সেভেন না আপনি সাতানব্বই তে আপনি জয়েন করলেন সাতানব্বই থেকে শুরু করে দু এবং সেটা একুশ বছর যদি হিসাবে ভুল না করে থাকি এই একুশ বছরে প্রান্তিক পর্যায়ের জীবন মান বাংলাদেশের যে ট্রেমেন্ডাস ডেভেলপমেন্ট আমরা যেটাকে বলি অনেক উন্নতি হয়েছে আপনার নিজের জায়গাটা থেকে আপনি কি বলতে চান মানে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে আপনি কি দেখেছেন এখন কি অবস্থায় আছে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক উন উন্নয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সবাই আমরা জানি আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না এবং আমরা রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে আমি শুধু একটু কথাই বলবো যে আমরা যে চেষ্টাটা করছি সেটা হচ্ছে সামাজিক উন্নয়নের বিষয় এবং এই সামাজিক উন্নয়ন আমাদের জন্য খুবই জরুরি যাতে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে এবং আমরা দেশের প্রতি দায় থেকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কাছে না চেয়ে আমার যে দায় রয়েছে আমার যে দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে আমরা সচেতন অনেক ধন্যবাদ স্যার